Hello, good evening. Good evening, teacher. How good are evening, you doing? Good evening, teacher. Hi. Good evening, teacher. Good evening. Good evening, good evening. Hello, good evening. Welcome to your class. Remember that today we are in our video conference number 17. Yeah, number 17 now. So we have to submit our homework up to number 17, okay? And tonight we are going to learn about how to make plans, okay? In the context of traveling, right? In that context, traveling. Um, sometimes we don't travel a lot um, or uh, it happens, right, that maybe we don't have business trip, but maybe we have vacational trips, right? We can have like pleasure trip or family trips. So we are going to talk about these kind of plans. Sometimes we need to make plans about other uh, activities, not only uh, for traveling. So we are going to uh, use the same structure right to make plans okay then is everybody ready to start a class yeah, oh, really? yeah. okay great great esta es la segunda forma que aprendemos verdad para el futuro acuérdense que hablábamos que con el presente simple se puede hablar eh, en algunas cosas que pasan todo el tiempo hasta el próximo sábado podemos decirlo con el presente simple, right? I work on Saturday. And even we are on Tuesday, we can say I work on Saturdays, so next Saturday, right? Uh, we can also use I am working on Sundays, right? Or on next Sunday, for example. Es otra forma de decir el futuro pero eh, estamos aprendiendo cómo hacer planes, ¿verdad? Para eso vamos a entrar al tema del día de hoy. El tema del día de hoy es Be Going To, ¿ok? Así que ya estando todos listos, quiero ver que enciendan su cámara y cuando yo llame su nombre, ustedes dicen presente, ¿ok? You guys ready? Okay, yes, I see you now. Good. Okay, then um, Alma Veronica Castro de Serrano. Present teacher. Okay, Carlos Roberto Alemán Prudencio. Douglas Ernesto Campos Moss. Present teacher. Gilbert Osmildo Molina Ramos. Hazel Elizabeth Navarro de Cervellón. Present. Okay. Hernán Antonio Chacón López. A lo necesario para que se sienta teacher. Y Dalia Elizabeth Dueñas de Hernández. Present teacher. Jennifer Anet Pérez Landaverde. Present. José Yair Lobo Pérez. Present. Karen Yamilet Rivas de Ayala. Present teacher. Luis Ernesto Majano Valle. Luis Reinaldo Ruano Pinto. Oscar Albert, ok, Gilbert. Thank you. Oscar Alberto Reyes Avelar. Present. Oscar Leonel García Magaña. Rafael Alexander Serna Díaz. Present teacher. Ok, Rosa del Carmen Santa María Tobar. Present. 
Yancy Guadalupe Erazo García. Jenny Olivia Peña Hello, Maldonado. Oh, great, Yancy. I'm driving, yes. Okay, okay. Uh, eyes on, your, on the road. Eyes on the road. Georgina Beatriz Aldaña de Guzmán. Present teacher. Okay. Okay, Jenny, thank you. Uh, Georgina. At least on the chat. No? Okay. Juan Francisco Salmeron Alas. Present teacher, here okay, in the world. Okay, great. Carmen Inés Montes de Fermán. Present teacher. Okay. Carla Vanessa Prunera. Present. Good. Okay, people. Now we are going to start the class. And I, mm, I want you to... Uh, digamos. Yo acabo de entrar. Quería okay, saber si ya me nombró. Sí, sí, ya lo nombré. Ahorita lo voy a chequear. Permítame. Gracias. Ok. Oscar Leonel García Magaña, ¿verdad? Ok. Done. A ver, cuando ustedes viajan, ustedes hacen planes de lo que van a llevar, lo que van a ponerse, qué ropa van a meter en la maleta, si van a llevar shampoo, lo ponen en el hotel, va a usar el del hotel, o sus medicinas, right? O, o no hacen planes, solo. A ver, cuéntenme. Tell me. Sí, ¿verdad? No. No really, teacher. Yes. Yes. Okay, yeah. Okay, Carla. Yes. Ajá. Usualmente. Ajá. It depends on what. Eh, um, a visit a family and cheese, bean, pollo campero. <laughs> Depende. <laughs> okay, okay, good, good. Yeah, if we, for example, imagine you are going to Termos del Rio with your family, okay? Do you plan what you are taking? Do you plan? Do you plan your budget? Do you make a plan for that trip? What's the meaning of budget? Budget is presupuesto. Ah. Uh -huh. Ajá. Yeah. Hace su presupuesto. Hoy solo voy a gastar 50 pesos. Nada más. Right? Ajá. Uh -huh. oh, hoy no. Hoy solo voy a gastar 25 en la comida y por ahí unos 12 tal vez en el pasaje. ¿verdad? O sea, pensando, right? We think about the things we are needing, right? We think about the things we are going to need. So we need to make a plan. Even if we don't write it down like in a to-do list, because sometimes we are not so organized, right? We just think about it. We just think about it. But we have uh, these considerations. Maybe we talk to our husband or to our wife. We talk to them and we make a plan together, right? Or maybe with the kids. Maybe the kids want, I don't know. What do you think kids want to? A ver, ¿qué les piden los niños a ustedes cuando ellos hacen un plan para salir? When you are going out. Swimming. Okay, swimming. Mm -hmm. So they want to go to a place that has a pool, right? Uh -huh. Okay. Yeah. They want to go to a pool to swim. Very good. Or do they like um, the beach better? What do you prefer, guys? Do you prefer the beach or do you prefer pools? The beach. The beach, okay. You like sun, you like sand. Okay, mm -hmm. good. You like mariscos, right? <laughs> Seafood. Okay, well, I, mm, well, Mm, I, I can't say that, but my I make that sacrifice for my daughters because my daughters, I they they are beach team, but I'm not beach team. I'm probably mm, country, right? Countryside team. Yeah. Yo soy más de ir así a una cabaña al campo que eh, ir a la playa, right? That's 
me, but my daughters. Oh, when we say we're going to the beach, oh, yes, right? It's a party. <laughs> Entonces, va, a ver, cuéntenme. ¿Qué piensan ustedes en el momento que sus hijos les dicen, mami, mami, take us to the, to the beach? Daddy, I want to go to the beach. What do you think about? Mm -hmm. Money. Money. Okay. How much money we are going to spend? Uh huh. Then, what other things? Um, how do you say flotadores? I never um, used that word. I, 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 um, I, I, <laughs> it's complicated, but, but we can use that. Those are floaters, but yeah, but ya le digo, ya le digo, ya le digo. Mm, aquí está. Floaters, uh, just one second, one second, one second. Protector solar también en inglés para Son, son protection, algo así. Eh? Son floaties, floaties, right? Yeah, okay. Okay, ajá. Yeah. Uh -huh. uh, sun, okay. Uh -huh. Sun protectors. Uh -huh. Calzones. Okay, swimming suits. Mm -hmm. Snacks. Snacks. Yay, yeah, snacks. Cheetos, right? Cheetos. Eh? Soda. Uh -huh. Soda mm -hmm. for drinking. Or maybe we can buy some coconut at the beach, right? Mm -hmm. Coconut Min juice. Minutas. Oh, yeah. <laughs> uh -huh, uh -huh. And piñatas. <laughs> Yeah, mango twist. <laughs> no, pero allá en, en el puerto es el mango cumbia. Mm. Yeah. El mango I cumbia. Don't know. El, que, el que cortan así como una flor, right? Y le ponen ah, encima un yeah. palo así, right? Mm -hmm, okay. mm -hmm. Como el lote loco, pero mango loco, right? Mm -hmm. Ok. <laughs> ah, ya se les hizo agua la boca. De <laughs> ah, y... Um, Mm. Shells cocktail. It's a cocktail, yeah. Shells cocktail. Shell cocktail, yeah, okay. Mm -hmm. Oyster, if you have oysters, right? Ostras, oysters. And any kind of seafood, right? Uh, maybe you think about buying something, ordering some food from a restaurant nearby, right? Or you think about, um, ah, Are you going by bus or are you going by, mm, I mean, you drive? Are you going to drive? Uh huh. In the equipage, sandals and toy. Oh, sandals, okay. Mm -hmm. Playa es toy. Towels. 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 Mm -hmm. T O W E L S. Towels. Towels. Mm -hmm. Okay. Oh. Yes. Mm -hmm. Okay, then we have a lot of things to, to think about, to prepare, to be prepared, right? Uh, and to enjoy all our staying time right there at the beach, right? And sometimes we think about going to a different place right there in the beach for example are you going to the restaurant or are you ordering the food right or maybe are you going to uh eat quesadillas right and coffee when you are coming back right <laughs> siempre está la parada de las quesadillas sí 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 las quesadillas con chocolate y las pupusas right o sea uno piensa en todo piensa en la ida you think about going and you think about they coming back right Uh, or the return. Entonces, vamos entonces a pensar acerca de esto ya en un poco más eh, a fondo, ¿sí? Y para esto, para platicar de esto, es que estamos utilizando be going to. ¿Ok? Be going to. Going to. Esta es una, una estructura completa. Entonces, el día de hoy nos vamos a divertir un poco 
planeando el viaje, ¿verdad? Ayer estuvimos pensando en las amenities y en las, en las accommodations. Entonces ya tenemos algo de vocabulario acerca de las cosas que nos gustan y que los servicios que preferimos. Entonces hoy vamos a pensar en hacer el plan. ¿Ok? Bien. So our topic for tonight is be going to. This is your video conference number 17. And um, <clears throat> today is July the 6th. And um, let's see. we are going to work on pages 41 and 42 in our manuals, okay? So we're having this vocabulary exercise. So we are going to do this match thing. And uh, allow me to give you the objective for tonight, okay? The objective for tonight is that you will be able to use be going to to talk about future plans and hotel reservations. Hemos hablado que hay una línea de tiempo para las acciones, ¿verdad? Si nos ubicamos al centro de la línea de acciones o la línea de tiempo, hemos estudiado el presente, right? The simple present. We use do, we use does, we use am, is, are, so the be, right? Eh, we use don't and doesn't. Eso es para el presente, ¿ok? Ahora, para el pasado hemos utilizado did, didn't, was, where, wasn't, and weren't, ¿ok? Negativos, positivos, y esos son los auxiliares que usamos. El día de hoy ya vamos a entrar a esta parte del futuro usando be going to, be going to. Veamos que esta estructura está compuesta por el verbo be, por este verbo going, y por, en esa forma, ing, going, y la partícula to. ¿okay? Si va completo, be, uh, be going to, el be eh, conjugado, ya sea con am, con is o con are, I'm going to, is going to, are going to. Ah, entonces estamos hablando que eso va a suceder en un tiempo futuro cercano. Ok. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Ok. Y lo que vamos a pensar es algo así. Normalmente cuando hacemos un plan, usually when we make a plan, then we think about the things we are going to need. Right? So... We think about the place. Where are we going, right? We think about the, the time. When are we going to travel, right? Entonces, estas preguntas que están acá nos pueden servir como para una guía para hacer el plan, ¿verdad? Veamos la primera. When are you going to travel? A ver, ¿alguien podría dar una respuesta X? I'm traveling to Mexico. Okay. That's the place. Pero la primera pregunta sería when, when, time. I'm going to travel this weekend. weekend. Great. When are you going to travel? I'm going to travel next weekend. Very good. Are you going to travel for business or pleasure? I'm going to travel for pleasure. Pleasure, right? <laughs> pleasure. Yeah. Okay. Um, Maybe I have to work, so I will say for business, right? Okay. Where are you going to go? Where are you going to go? Carla is going to Mexico. Okay. Who else goes with her? <laughs> okay. Where are you going to go? I'm going to go United States. Great. Great. Excellent. How are you going to get there? Are you going to go by plane? Are you driving? Are you going to get there by train? By boat? By a ship? Right? How are you going to get there? I'm going to airplane. Okay. By airplane. Very good. By airplane. Good. What places are you going to visit when you get there? Mm, 
Mm. A discotheque. Mm, a park. Stores. The Frida Kahlo Museum. Great. Great. And it's downtown historic. Okay. Okay. The historic downtown. Very good. A ver, what are you going to take? ¿Qué cosas va a llevar en su maleta, right? What are you going to take? Mm. Take the clothes. Clothes, uh huh. Shoes. <laughs> Shoes, yes. Makeup. Um, makeup. Okay. <laughs> Mm -hmm. The phone. Skincare, right? Mm -hmm. Cups. Sunglasses. Sunglasses. Mm -hmm. Mm -hmm. Money. <laughs> yeah, money. if you don't take money. Well, or are you taking your credit card, right? Instead of the cash, right? Mm -hmm. Are you going to take cash or the credit card, right? Or maybe um, traveler's checks, right? We don't know. Okay, what are you going to do there? What are you going to do there? What's the purpose of your... Um, mm. Are you going, I'm going to, to be a conference? Again? Are you going to be a, a conference? Great. I'm going to be in a conference. Okay, great. I'm going to do a presentation, right? Mm -hmm. Close a business. Okay, good. Mm -hmm, mm -hmm. Maybe I'm going to a training, right? Mm -hmm. Excellent. Now, how long are you going to stay there? I stay five days. Okay, I am going to stay five, five days. Stay five days. Okay, when are you going to come back? When are you coming? Um, when are you going to come back? I'm going to come back in three days. Oh, great. Great. Uh huh. I'm going to go come back in two weeks. Excellent. Excellent. In two weeks. Excellent. Mm -hmm. Mm -hmm. There you go. I use almost time expressions for future. For future, we use next. We use in, as Carmen said, right? In two weeks, then we could say next week, next Saturday, next Sunday, right? Mm -hmm. Okay. Bien. Entonces, vamos a seguir el, el ejercicio para recordarnos un poquito de las preferencias que tenemos de las amenities, right? Vamos a ver. Este lo van a hacer ustedes solitos, ¿ok? Van a entrar a la pantalla y van a hacer el match, ¿ok? No importa que hagamos manchazón, pero usted lleve su orden cuál va haciendo, ¿ok? Number one, transportation. Uh, bueno, aquí, en esta columna está lo que usted necesita. You need this, right? So, when you make a reservation or when you are making your plan, you request this, right? You would requ request that or you should request it. So, vamos a ver. Number one, you need transportation from the airport to the hotel and vice versa. Mm-hmm. 
Great, Oscar. Thank you very much. Duly noted. <laughs> Great. Ajá, a ver. Ahora voy a borrar, ok. Voy a borrar todos los grabatos, all the wiggles we did. Y lo vamos a ir haciendo, pero uno va a leer y el otro va a decir la respuesta, ok. Vamos a ver. A ver. Carmen, escoja a alguien y dígale, you need, y sería el número uno, ¿ok? Um, Rafael. Uh, you need transportation from the airport to the hotel and vice versa. Vice versa. Vice versa. The literal G, shuttle service. Ok. Thank I you, request Rafael. or you request, okay? You request. Request a shuttle service. Okay. There we go. A ver, Rafael, usted la número dos y le escoge a alguien. Okay, hello, Carla. Uh, you need soft the beverage and some snacks in your room. Hola, Carla. Hello. Carla, you there? Okay. You choose another one, Rafael. Meanwhile. Okay, don't worry. Uh, Oscar. Oscar Alberto Reyes. Hello. Hello. Uh, is laundry. Really? I recreate laundry. Ah, perdón, perdón. Es nada que estaba leyendo la otra. Okay, oh, okay, yeah. I recreate Rigge in refill in the room. No sé cómo se dice. Fridge. Fridge in the room. Mm -hmm. okay. okay, Oscar, continúe okay. la cadena. Eh, a quién le voy a preguntar? Wilbert. Do you need to wash and drink your clothes? Creo que es a mí, ¿verdad? Sí. Uh, um, it's laundry. Okay, now you please ask to another classmate. Connection to networks. A ver. Karen Jamilet Rivas. Connection to networks. It's letter F, Wi Fi access. Continue, Karen. Okay. Um, I don't know if here uh, Roberto Alemán. Okay, arreglemos acá, ya que estoy con Karen. Vaya. Karen, hagamos la pregunta, ¿cómo le preguntaríamos a nuestro compañero? Uh -huh. okay. I, uh -huh. I need. Ajá, uh ajá. -huh, uh -huh. I need. I need. Aquí I tendría need que ser. Keep. Perdón, no, no, no. Tendría que ser. What should I request? Right? If I need. Así, ok. Y ahí le van poniendo, ok. Vamos a ver. What should I request if I need? Y ya dice la. Ok. 
but I have not, I don't know if Roberto Alemán is here. Roberto, como no, si estaba, verdad? I suppose that. Yes, he's right there, but he's just connected. Okay, you, you may choose another one, okay? Okay. Uh huh. Uh, let me see. Uh, Hazel? He isn't too. Hey, ¿Cómo no? Si estaba por ahí. Hazel? Maybe she's as a listener tonight, but she didn't inform it because of her situation. Okay. Ahí en el chat. But it was yesterday, right? Okay. Alemán. Vamos Let's a see. ver. Escoja otro, Khan. Okay. Uh, Don Douglas. Okay, Douglas. Perfect. Joe Scholl requests a, a safari box. A safari box. Safety. Safety. Safe, safety box. Okay. Vaya, Karen. Haga la pregunta así <laughs> completa. <laughs> <laughs> y después vuelve a contestar, ¿ok? Vuelve a contestar, Douglas, después que le hagan la pregunta. Ok. <laughs> ok. 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 What should I request if I need where to keep my valuables belongings, like money, yearly, and important documents? You should request a single room. No, este, perdón. A safe box. Excelente. <laughs> Very good. Yeah. Okay. A ver, Douglas, ahora usted escoja otro compañero. Vamos a ver quién va a ser el afortunado. Ajá. Lucky one. Carmen Inés. Carmen Inés sería entonces. Usted what, le pregunta desde acá, exacto. Correcto. What should I request if I need a room? In, ¿Cómo se pronuncia ahí? En, no. Enough. Enough for one person. It has only one bed. Mm. It's letter E, a single room. Letter? A. A. Okay. Entonces, dígale así, mire, Carmen. You should request. You should request a single room. Excellent. Very good. Uh -huh. A ver. Ahora vamos a ver. Le vamos a pedir a Yancy. Okay. Pre escoja un compañero y pregunta. Ok, Carla Prunera. Carla, are you there? Are you available? Yes. Ok, yes. great. So, uh, number seven. Teacher? Yes. Ok. Uh, uh, what show? No. Uh, yes. You need, you need. Uh, what should I request? Ok. Ay, teacher. La pregunta es, you need. No, no, no. La pregunta es, what should I request if I need a place where to have ah, a okay, convention? Okay. 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 Mm -hmm. okay. What should I request if I need a place where to have a convention? You should request an auditorium or a conference room. Okay, great. Okay, Carla, please ask to another classmate, number eight. Jose Haid. Hi. Hi. What should I request if I need to get up on time? 
You should request a wake up call. Great, great. Okay, people. We finished this. Is there any questions so far? Questions? No, teacher. No? Okay, y si yo les pregunto así, vaya, por ejemplo, Rosa, what is a safety box? What is a safety box? A safety box mm -hmm. uh, where to keep your value, value belonging, belongings, like money, generally, and important documents. Okay, very good. What is an auditorium or a conference room, Rafael? Uh, it's a room when you you can uh, present a conference, uh, you, you, you can have a meeting, for example. Great. A place where to have a convention of any kind, right? Like meetings, seminars, whatever. Okay, great, Rafael. A ver, veamos, Yancy. What is shuttle service? Um, what is shuttle service? Rest. Um, this way. Shuttle, shuttle service. service. Mm -hmm. Uh, transportation mm -hmm. from the airport to the hotel and vice versa. Vice I versa. Don't... Okay. Vice versa. Vice mm -hmm. versa? Yes. Vice versa. Hotel. Remember? Hotel. Hotel. Yes. Hotel. Hotel and vice versa. Vice versa. Vice versa. Yes. There you go, guys. I think now you can manage with this, right? I think you did a very good job. So now we are going to start with the structure. Okay, with the structure of be going to, I'm just going to explain the structure and the position and the sentence. And then you are going to have a conversation. Okay. So let me show you here. What is the structure? Okay. Remember that we are going to conjugate the verb be depending on the subject. Okay. We can use be going to in a positive or a affirmative way. We can use it as a negative sentence. We can use it asking and yes, no questions. And we can also make WH questions with the structure, okay? Remember, the B is conjugated like this. Am, um, are, is, are, are, right? Entonces, si lo conjugamos, decimos I am, you are, he is, she is. Sí, a ver, díganme el verbo to be conjugado. I am. I am. Uh, you are. Are you? Is he? Is he? Is he? Are they? 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 You are, he is. A ver, todos conjugando el verbo to be conmigo. I am, I am you, you are, are he, he is, he is, she is, he is, he is, he is, he is, he is, he is we, we are, they are, 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 are. Okay, so for plural we use are. For the first person we use am, and for the third person we use is. Okay, estas que están acá, como les decía, son... Yes, no questions, ¿ok? Y cuando nosotros hacemos planes, ¿ok? Y le preguntamos a alguien algo que queremos confirmar, usamos este tipo de preguntas, ¿ok? Entonces, ¿cómo se hace, ok? ¿Cómo se hace para 
hacer una oración afirmativa. Ah, igual que como siempre, usamos sujeto, verbo, complemento. Lo voy a poner acá. Subject. Ok. The verb and the complement. ¿sí? Eso es una oración afirmativa normal. Ahora, vamos a hacer una utilizando be going to. Entonces, va el subject, después va el be going to, luego el verbo en su forma base, ¿ok? Y luego el complemento. Eso es una oración afirmativa y la usamos constantemente. Nos vamos a centrar ahorita en hacer pregunta. La pregunta directa siempre va a empezar con el verbo auxiliar. El verbo auxiliar en este caso es el be. ¿okay? Luego vamos a tener el subject. Luego del subject vamos a tener going to. Vamos a tener el verbo y el complemento. ¿Ok? Estas son, ah, bueno, acuérdense del question mark, ¿verdad? Right? Estas son las yes, no questions. ¿sí? Esto es una estructura básica. Estas siempre, prácticamente siempre van a ser así. Siempre be, el subject, el going to, el verb, en forma base y el complemento. ¿sí? Leamos entonces. Am I going to travel to Mexico next week? Ok. Hacemos acá. Miren, llevamos el be. Llevamos el subject, el going to, el verbo en su forma base y luego el complemento. El complemento sería el lugar, sería cualquier cosa que querramos saber, algún objeto que queremos llevar, etc. ¿Ok? Leamos la segunda. A ver, Rosa, can you read the next one? Ármeme la siguiente oh, eh, pregunta. Are you going to stay? At the Prince's Hotel. Excellent. Excellent. Vamos a ver. Karen, next one. Um, is he? Is he? Okay. Mm -hmm. Is he going to buy some souvenirs? Excellent. Now, Idalia, please. Next one. Is she going to check in next Monday? Yeah. Excellent. Aquí sería check in, ¿ok? Check in, así con esa entonación. Okay. Check in next mm -hmm. Monday. Check in significa pues que va a registrarse ya de entrada, ¿verdad? O va a llegar al lugar, ¿sí? Vamos a ver. Thank you, Idalia. Now... On it. Vamos a ver. Eh, can you please read the next one, Jenny? This one. Um, it is going to check checking next Monday. Okay. Um, Vayamos acá. Is it? Mira. Is, is it, it? Aquí es con una S la primera. Is. Is it, is it going, going to? to B. Be, be ple, uh, pleasant. Pleasant trip. Ok, bye. Dígamelo ahora de corrido. Is it going to pleasant trip? Be a pleasant trip. Be a, ple, a pleasant trip. Ajá. O sea, aquí lo que está diciendo usted va a ser un viaje placentero. Ok. Ya. Yeah? Ok. Bien. Entonces, next one, Oscar Leonel, please. Mark Queen. Uh -huh. ¿Cuál era? Perdón. Are we? Are we going to fly to Canada next weekend? Weekend. Ahora, en, con entonación de pregunta, Oscar. Ok. Are we going to fly to Canada next weekend? Thank you very much. A ver, uh, Georgina, are you available tonight? Yes, teacher. Okay, then. Can you please read the, the last one? 
Okay, are they going to make a hotel reservation? Very good. This is hotel, remember like a uh, J here. It's an H, but we it, it sounds like hotel, right? Okay. Okay, people. Aquí tenemos estas que son direct questions. ¿Qué respuesta damos a estas preguntas? Si es yes, no questions, ¿qué respuestas damos? Yes or no, depend. Ajá, yes or no. ¿Cómo respondemos esa respuesta corta con este, esta estructura que estamos estudiando? Con el be going to. Bien, entonces, haríamos así, miren. Por ejemplo, am I travel to Mexico next week? Right? Then, yo le pregunto a mi jefe, right? I'm going to ask my boss if am I traveling, right? So am I going to travel to Mexico next week? Then he is going to say, uh, yes, you are, okay? ¿Con cuál contestamos? Con el verbo be, okay? No necesitamos ponerle, yes, you are going to. Solo con yes, you are, estamos okay, correcto? Vamos a ver la siguiente. Correct. Are you going to stay at the Princess Hotel? Si fuera negativo, que no me voy a quedar en ese, me voy a quedar en otro. Ok. Voy a decir, no, no. I'm, I'm not. not. No, I'm not. Great. There you are. Vamos a ver the next one. Is he going to buy some souvenirs? Mm -hmm. Yes, he is. Okay. Yes, he is. Very good. Very good. Entonces vemos que vamos a responder con el verbo to be. Okay. No, no es necesario poner going to. No es eh, necesario hacer. Entonces, vamos a ver. Yo voy a empezar las preguntas desde donde nos quedamos, que sería... Sí, ¿verdad? A ver, um, Douglas Ernesto. Is she going to check in next Monday? Yes, she is. Great. Yes, she is. Good. A ver, um, veamos a quién tengo por acá. Luis Ernesto. Uh, is it going to be a pleasant trip? Luis Ernesto, are you there? Can you hear me? Okay, Yancy. Is it going to be a pleasant trip? Yes. Okay. I am. <laughs> uh, no, no, no. El viaje, no. right? We are talking about oh, okay, okay, okay. Uh -huh. okay, okay, okay. Yes, it, yes, it is. Okay. Yes, it is. Sorry. Good. Mm -hmm. Okay, people, let's continue. Jenny, are we going to fly to Canada next weekend? Uh, yes, I am. We, oui. we. Oui. Yes. Uh huh. Uh, we are. Okay. We, if I am included in the in the trip, right? And they, if, if not, right? Or you, if not. Okay, great. Thank you very much, Jenny. Vamos a ver. A quien más tengo acá para verlo. Okay, Idalia. Are they going to make a hotel reservation? Yes, I am. A, they, they. Okay. Huh? La pregunta es así, mire, Idalia. Are they going to make uh, they, a hotel uh, reservation? Yes, uh -huh. yes they are. Excellent. Uh -huh. Yes, they are. Thank you very much, Idalia. 
Ok, entonces estas son las que contestamos con yes or no in a short answer, ok? These are short answers, pero que sean preguntas directas de una respuesta corta no quiere decir que siempre vamos a contestar así cortito, ¿verdad? Esto es para que sepamos que te, esa es la forma de contestar. Pero podemos hacer alguna aclaración, más si es negativa. ¿Verdad? For example, if we say, are you going to stay at the Princess Hotel? No, I'm not. I'm going to stay at Hilton, right? So we can uh, give an explanation, extra ideas, okay? Are you okay so far? ¿Estamos bien hasta aquí? Yes. Great. Yes. Yeah, yes. Okay. Yes, I am. Yes, teacher. Great. Hmm. Ok. Entonces, eh, quizás nos vamos a hacer estos ejercicios pequeñitos. Les voy a pasar unos links para hacer unos grammar exercises. Ok. Y vamos a practicar hacer las afirmativas. Esas fueron las preguntas, que es lo que nos eh, a, preocupa más ahorita, ¿verdad? Pero vamos a practicar un poquito las afirmativas. Vamos a ver. Okay, va el primer link. Okay. Okay, you click on the link. Uh, is there someone can who can Help me to send the link for the WhatsApp chat, please. Para los que no pueden ingresar desde aquí, que puedan ingresar de, del WhatsApp. Okay, en ese solamente es de ir poniendo en la cajita de selección múltiple, usted le pone la forma correcta del verbo be de acuerdo al sujeto. ¿Ok? Agenda web, a good yes. place to practice. Oh, yes, it is, right? Mm -hmm. Ok, cuando le pongan check y les aparece la cajita verde, le dan una screenshot y lo mandan en el WhatsApp. ¿Pueden hacer eso? Yes, teacher. Ok, thank you. Teacher, tengo una mala. ¿Cómo la sé identificar? Eh, vaya, en este caso, ya se la estaría señalando, pero póngale ok y vuélvalo a hacer. Es la única que no se pone en negrita. Sí, eh, se la indica de una sola vez, ¿verdad? No le ponen negrita, exacto. Ajá. Sí. Y Dalia, ¿le aparece una que no esté en negrita? Sí. 
pues no distingo bien, tengo el 99%, así que no sé cuál es la que tengo mal. Ok, veámoslas, veámosla, dígame la primera, ¿cómo la puso? I am going to sleep. Ok, next one, it's good. You are going to win. Excellent. He is going to have a bath. Mm -hmm. She is going to play. Excellent. Ah, aquí está el error. It is going to rain. Uh, no, esa sí está bien. It is, it is going to rain. Mm -hmm. um, we are going to travel. Correct. You are going to eat. Excellent. They are going to work. The cat is going to go fishing. Ah, le falta una. Esta está abajo. The grills are going to dentist. Ok. Dentist. Ok. Le falta otra. Eh, no, solo esa. Y luego le doy check. Uh -huh. Hoy no me salió nada. Hoy no me salió el cuadrito verde, ya no me apareció. Ya no le apareció. No, se ha puesto en su contra noches? ahorita la copa. A mí tampoco me apareció. Ay, claro no. Sí. Ah, pues se ha puesto en su contra ahorita. No se preocupen y lo pueden volver a hacer. Oh, descanse. Ok. Pero si le da el 99%, es una situación del. del um, ¿Cómo se llama? Del programa, así que 99% es 100 en este caso, no, no, de los que me dijo no hay error Ajá. así que no se preocupe 99 es 100 ¿Okay? Ajá, aquí estamos viendo thank you Douglas you did a very good job here excellent Carmen Yancy, good Okay. Teacher. Tell me. Tell me, Carl. In the homework number 17. Uh-huh. Um, there are a question number one. Mm -hmm. No la puedo contestar. No sé cómo es. Yo ya okay. había llegado hasta ahí, pero no sigue avanzando porque eh, uh -huh. the number one question is bueno, it's sentences. Mm -hmm. Sentence. He, hay que poner el, el going to. Ajá. Uh -huh. Exactly. Friend, his friend. En paréntesis, eh, en los paréntesis, to, to phone. Ok. Leamos las instrucciones. Before. Leamos las instrucciones para que, para que se ubique un poquito más. Las instrucciones dice, complete the sentences. Using mm -hmm. the form of be going to plus the verb in brackets. In brackets. Ajá, mm -hmm. el verbo que tiene a la par, ¿verdad? Entonces, si usted se va a la estructura que yo le di el día de hoy, usted puede poner el sujeto, luego he, conjuga el be. is going Ajá. to. Y Exacto. entre paréntesis está to fun. Uh -huh. Ese es el, el verbo. Es que estamos acostumbrados al verbo call, ¿verdad? Pero Exacto. phone también es llamar, ¿ok? También es telefonear, pues, ¿ok? Oh, okay. Es un y, verbo. Y ¿Hay que colocar punto al final? Sí, igual. Tiene que ver la mayúscula al principio y tiene que ver el punto al final. Y no me sale, dicho. Le doy y siempre me la agarran el, este malo. Cero de veinte, dice. A ver, he is going to... y, el, y la de la oración que daría, he is going to phone his friend. Uh -huh, uh -huh. No sé si los compañeros tuvieron también problema o solo a mí me pasó. Ajá, Lo, eh, este es el detalle. No es toda la oración, no es toda la oración. Permítanme, a ver, lo voy a volver a poner. No, 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 Solamente es la estructura, como decir lo que falta ahí. Okay. O sea que entonces solo is, sería is going to. Exactly, is going to phone. 
Ok, con punto al final siempre. Exacto, solo déjeme terminar para, para estar segura que sí. A ver. No me sale mal así. A ver, vamos a ver. No, no, a mí me sale bien. Vamos a ver. It's going to phone, are going to play, right? La voy a terminar para que, porque puede ser que esté dando algún problema. Yeah. It's going to watch, right? Okay. Vamos a ver si es sí, sí. A ver. Sí, usted tiene que completarlo y en este caso no, de, no necesita la mayúscula porque es como la continuación de he, ¿verdad? Entonces la estructura más el paréntesis, eh, perdón, el verbo en paréntesis. The second quedaría we are going to play. Solamente are going to play. No, oh, no we. No we. Mm -mm. Oh, okay. Ay, me dio mucho problema esto. Sí, sí tiene razón, porque dice complete the sentences, se, uno entendería que lo va a escribir completo, tiene toda la razón. Pero es solamente la estructura del be conjugada, ¿verdad? Más el verbo. Lo dice como igual me sale equivocado. Oh, okay, teacher. Oh, ¿Cómo, ¿Cómo es entonces, teacher? Esa. Así, cabal, Sería, solamente. Is going to así. Exactly. Ajá. Uh -huh. Is going to phone. Eso sería lo que va a escribir en el cuadrito. A ver, déjenme, déjenme compartirle. Oh, no lleva punto al final. No, no, porque solamente okay, sería lo que continuo. entraría en la. Ajá, exactamente. Así es. Yo sería creo que vio que, que la hice cien mil veces esta, teacher. Yo, Así, no, ¿ves? Sorry. Ya, ya, ya. Ajá. Okay, Perdón, no estamos en eso. No, pero es correcto. Gracias, porque si no, imagínense, les hubiera dado problema a todos también. Uh -huh. Ok, así sería. Miren, esta, esta tarea es solamente lo que va en esta parte, ¿verdad? Solo esa, esa estructura, nada más. No vamos a escribir toda la oración. Ok. Thank you, teacher. Ok. Bien, voy a pasar lista ahorita, la de las nueve. Así que, please remember, you have to turn on your cameras. And when you hear that I call your name, you say press. Alma Verónica Castro de Serrano. Present teacher. Carlos Roberto Alemán Prudencio. Present teacher. Douglas Ernesto Campos Moss. Present teacher. Hilbert Osmildo Molina Ramos. Present teacher. Hazel Elizabeth Navarro de Cervellón. Present teacher. Hernán Antonio Chacón López. Presente teacher. Ok. Y Dalia Elizabeth Dueñas de Hernández. Present teacher. Great. Ay, se nos encogió. <laughs> Good. José Yair Lobo Pérez. Present. Ok. Karen Jamilet Rivas de Ayala. Present teacher. Luis Ernesto Majano Valle. Present teacher. Ok, Luis. Uh, Luis Reinaldo Ruano Pinto. Oscar Alberto Reyes Avelar. Present. Oscar Leonel García Magaña. Present. Ok. Rafael Alexander Cerna Díaz. Present teacher. Rosa del Carmen Santa María Tobar. Present. Yancy Guadalupe Erazo García. Present. Jenny Olivia Peña Maldonado. Present teacher. Georgina Beatriz Aldaña de Guzmán. Juan Francisco Salmerón Alas. Ajá. Carmen Inés Montes de Fermán. Present teacher. Carla Vanessa Prunera. Present teacher. Pres Ok, good. Sí, good. A mí no me mencionó. Anet, no la mencioné. Ok, let, let no. me see, let me see, let me see. Jennifer Anet Pérez Landa Verde. Present. Ok, entonces sí mencioné a Yair. José Yair Lobo. Yes. Oh, ok. Yes. Thank you, thank you. 
de repente pensé que me había saltado ese trozo de la lista. Es que tenemos unas líneas ahí. I'm sorry, Annette. Thank you. Ok. okay. <ríe> Bien. Vamos a continuar entonces que ya sabemos cómo es la forma afirmativa. Ya sabemos cómo hacer las preguntas. La forma negativa, ¿cuál sería? A ver, deduzcámosla. To be plus not. Exactly. To be plus not. So, we can contract the same as we do with the verb be. For example, we can make it short, right? Like, I am not, right? I'm not going to, right? Ajá. Vamos a ver, ¿cómo sería para you? ¿Cómo quedaría negativo? A ver. Are not or aren't. Okay, ajá. Uh -huh. You aren't going to, right? You aren't going to travel to Mexico, for example. Entonces, podemos hacer dos contracciones ahí. Una haciendo énfasis y una suavemente. La suavemente era you aren't, ¿ok? Y la haciendo énfasis, you are not, ¿ok? Cuando la hacemos completo. Pero también tenemos otra, you're not. Acuérdense que en la forma negativa tenemos tres contracciones del verbo be. ¿Se recuerdan de eso? A ver, vamos a pasar ahí solo para recordar un poquito, ¿ok? A ver. Ok. Ahorita le voy a pasar otro pequeño link también de agenda web. Y vamos a ver las formas negativas. Right? Negative form. Right? Este cuesta que carga un poquito, ¿ok? A algunos les va a salir 15, a algunos les va a salir 14. No sé por qué tiene esa falla este, este sistema, pero estamos bien.
If you have any question, please let me know. Al final le va a dar el score, le dan también así el screenshot. Pero a mí solo dice next question, you have finished. Ok. Uh -huh. Y aquí. Abajo hay un cuadrito donde dice tries and score. Uh -huh. Y ahí cuánto tenía que sacarme. <risa> algunos les va a salir 15, algunos les va a salir 14. A mí me salieron 17. <risa> oh, ok, well. Uh -huh. Es a por el tiempo que usted un... llevaba, iba rápido, entonces le da más. Okay. Ajá, 15 de okay. score 12. ¿Cuánto le dio, Carmen? Eh, 15. Great. 15 score Great. 11. Eh, eh, 11. Ok, then you have four that are incorrect. Ok, you may try again if you want. Mm. Mm -hmm. Las podemos ir haciendo juntos. Vaya diciéndonos usted. Si quiere, la volvemos a hacer, Carmen. Me salió, creo que me salió la 8. Es be going to negative. Oh, yes. No sé, permítanme. Ajá, ajá. Ok. You have finished. Next, next question. No, hey, no tendría que ser volver a jugar, volver a, a contestarlo. O vuelva a entrar en el link que le mandé. Ok. okay. Uh -huh. Tuve problemas con las de, de los árboles en my family, creo. Oh, ok. I am, I am, go, I am not going to study. Going okay. to study. Uh -huh. Uh -huh. You are not going, going to, to go Mm -hmm. You are not, are not. Mm -hmm. He is not going to. It snow. It isn't going to snow, no? Yes, it isn't going to. Mm -hmm. yeah. They are going to. Oh, the bill. The, the what? The bill. Eh, no me sale completa porque estoy desde mi móvil. Uh, the bill. Cash a uh, mosquito. Uh, is. Is not oh, the birds, know? the birds, uh -huh. Uh -huh. the bird, uh -huh. Uh -huh. Is not si es to, singular, no? si es singular, is. Exactly, okay. Okay. Yes. Y en esta, dos men, dos, no sé si estoy pronunciando bien, es dos men. Those, those men. Ajá, do, tu, tu. Es plural, es plural. Entonces, oh, ajá. entonces, are not, are yes. not going to. Mm -hmm. Ok. Ah, no, porque no sabía cuál. Oh. Ok, those es para okay. plural. Men, acuérdese que si dijera man, es uno. That man. Those men, uh, plural. Ok, thank you. This girl, this girl, esta chica con tu school. Eh, es plural, ¿no? These girls, mm -hmm. girls, plural. No, this girl is singular. This or this girl. 
Only one. Only one. Okay. The, uh -huh. This one, this, uh, this, the hair girls. Yes. Y utilizar okay. a el otro this, el que le digo que es this. El... The, oh, perfect. Okay. Uh -huh. That mm -hmm. tree. Y en esta, that, that tree fall down. Okay. Fall, fell down. Son tres, ¿no? That tree mm -hmm. don't, don't, it's plural, ¿no? No, tree es árbol. Sí, oh, sí, okay. pero, pero me está diciendo that tree. Yes. Mm -hmm. Es that singular. Tree, singular, ok. Ajá. Uh -huh. mensajera que tenía, ok. Ok. Vamos a ver ahora. My parents is plural, ¿no? My parents, yes. Plural. Mm -hmm. Ok, ahora these trees eh, es plural, 16. right? These trees. Mm -hmm. Trees 16, score 14. Okay, we have two that aren't correct. Okay. Uh -huh. Ahí tiene dos que hizo incorrecto. Habría que verificarlo. Habría que verificarlo. No, no tenga pena, Carmen, para eso estamos. Tranquila. <laughs> Tranquila. Es Voy quizás es su primera vez que está viendo esta estructura, ¿verdad? Be going to. Um. No, ese es el problema. Pichu. Ah, ok. <risa> Solo recuerde que cuando es plural, are. Cuando es singular, is. Ok. 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 Uh -huh. Creo que. Ok. 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 Lo volveré a hacer. Ok. Go ahead. Go ahead. Uh -huh. I see, uh, okay, Rose, good job. Okay, very good, Roberto. Excellent, Carla. Uh, Oscar? Oscar, ¿qué pasó ahí? A ver, Oscar, cuéntenos. Oscar. García. Oscar García. Hello. Ajá. La calificación le ha dado solo ocho buenas. Vamos a ver ahí. Hay que volver a hacerlo y revisarlo. Acordémonos. Cuando es un plural, es are going o are not going to, ¿verdad? Acordémonos que hay diferentes contracciones. Aren't en la contracción we're not, they're not, ¿ok? Así que eso es lo que hay que tener en cuenta. Okay, sí, lo que pasa es que eh, no, no me percaté antes. Oh. Eh, y okay. ya después este... Sí, sí, fui poniendo cuidado a eso. Fueron las que me salieron buenas. Oh, ok. Sí, so you may la, try again. Las, las primeras sí, sí me salieron malas, pero de, después sí ya, ya fui tomando en cuenta eso. Ok, ok. Sería bueno que lo vuelva a hacer para que, para que le salgan todas completas y lo practique, pues, ¿verdad? Ok. Uh -huh. Vamos a ver todos. Estamos bien. Jenny. Jenny, Jenny, we have only on, oh, only on, se le iba a decir, only 11, only 11. So we have four, four wrong, ok? Hay que rechequear ahí cuáles son, siempre teniendo en cuenta, plural, are, ¿verdad? Y tiene diferentes contracciones, si se fijan, hay cuando está completo, cuando se contracta con el pronombre y cuando se contracta con la partícula not. ¿Verdad? Bien. ¿Hay alguien que todavía está trabajando? Yes. Ok. 
Continue, please. Yes. Okay. Let me know when you finish. Y si van teniendo duda en el momento me pueden preguntar. Sí, era una pregunta, pero referente a la guía. Eh, uh -huh. En la última, are going to have. Uh -huh. Me sale mala, ya le puse have también y no. Debe llevar you. Sorry, que le, que le conteste. You. Ah, sí, sí. Ese tiene error el sistema. Tiene que ponerle you. Uh -huh. You are o you are going to have. You are going to have. Con razón. <laughs> sí. La verdad que yo no me había percatado de eso. Tenía un error ahí. <laughs> También me pasó lo mismo. <laughs> sí, sí. Pero qué bueno que rápido lo 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 dedujeron Carmen y Rosa probando. <laughs> yeah, thank you very much for your patience and doing it. Hoy sí, Dalia, ¿verdad? Hoy sí le sale bien. Sí, teacher. Okay. Hoy sí. En las cinco sí solamente la estructura, lo único que debe de ir con mayúscula en esa. En esa sí le va a fregar si no lo pone mayúscula, creo. También yo en las cuatro tengo problemas, teacher. Es que tiene que ponerle you al principio. You are going to have. You. Ah, voy uh -huh. a probar. Ya lo comprobé. <ríe> ok, ok. Ajá. Y en el otro es con mayúscula. En la número 5 tiene que ponerlo con mayúscula. Estamos bien, igual, ¿verdad? Igual me sigue saliendo mal. A ver, ¿cómo lo está poniendo? ¿Nos puede compartir su pantalla? Correcto. Ok. Está inhabilitado, dice, para compartir. Oh, ok. Perdón, I'm sorry. Here it is. Ready. You may try again, Anna. Okay. Mm -hmm. Solamente. Sin el punto. Sin el punto. Teacher, debía salir price. Fifteen score fifteen. Otra vez, Carmen. Price fifteen score fifteen. Excellent. Yes. Yes. Oh, oh lo logré. Right. Yay, Carmen. <laughs> Good job. Yay. Ah, oh, gracias. Yes. Nice. Hoy sí, verdad, Hernán? Perfect. Perfecto, gracias. Very good. So now you um, may stop sharing if you want. Okay. Okay, now you can stop sharing, and then thank you very much. Okay, and then. Hoy sí ya puede dejar de compartir, Erna. Thank you. Thank you. Ok, ahora les quiero hacer una pregunta. Ahí en la plataforma he posteado las dos preguntas que queremos discutir en este momento. Ok. Two questions. When you travel. Ok. This is when you travel or 
uh, your preferences, okay? Your preferences. If Even if you don't travel a lot or you don't travel often, you may have these um, answers, okay? You might, you might probably. Okay. Por ahí está donde dice travel plans. Esa es la actividad, okay? Travel plans. Travel plan. Yes. So the first question over there is, do you prefer to stay in modern or antique hotels when you travel? To modern. In modern or in antique? Modern. Modern? modern. Okay. Yeah. Can you name the features of a modern hotel or telling me why? Excuse me? Why? Oh, why? Okay. Uh -huh. um, because for me, they uh, are nice. Okay. They are nicer. Nicer is más bonitos, right? Uh, yes. Son mejor para mí. Okay. Les voy a pasar ahorita acá en el chat. Les voy a pasar. Es un poco largo este, este link. Ok. Uf, enorme salió, pero. Ok. Denle clic ahí y vamos a ver unas. Eh, some, we are going to see some pictures of different hotels in Guatemala. Ok. And let's think about if you mm, prefer to stay in an ancient or in a historic hotel or in a modern hotel, okay? It's Guatemala City? Uh, it's in my... Guatemala, different places in Guatemala, all over the country. Antigua Guatemala. Uh-huh. There are some in Antigua Guatemala, there are some in Quetzaltenango, Zacatepeques, right? So the different places, different there places. Are some, there are some expensive. Yeah, yes. But let's think about what are our preferences. What do you prefer? These kind of hotels are traditional, uh, ancient, old, historic, or do you prefer in a stay in a modern hotel, maybe in a um, cosmopolitan uh, city, right? So let's look at this one. A ver, ¿están viendo ya en el sitio? Yes, teacher. Okay, do you see there the one in Guatemala City? La primera que aparece. No vamos a darle click porque son un montón, pero veamos Guatemala City, right? Miremos Antigua Guatemala, right? Antigua Guatemala. Antigua or Guatemala City? Uh, we have Guatemala City, we have Antigua Guatemala, we have Quetzaltenango, right? We have different places there. Y si ustedes dan un poquito más abajo, if you scroll down, then you are going to see some pictures of these places. For example, we have Hotel Sor Juana. Do you have that yeah. one in the in the at the top of the list? Uh, San Rafael Hotel. Okay. And how many rating stars does it have? I'm the sorry. San Rafael Hotel. How many rating stars does it have? Ah. They have uh, four stars. Okay, it's a four star a stars hotel. Okay, so it I think it's like an upscale, right? Mm -hmm. Very good, very good. Do you prefer to stay in these kind of hotels, like the one in San Rafael? Look at Casa Carmel. It says right? one in Guatemala City. I think that's more modern than than historic, right? But they are historic, right? like colonial, right? Do you see it? A ver, ahora ustedes describanme, right? You can describe what you are seeing there. 
A ver. Which one do you prefer to stay at? Antique or modern? Depends. It depends. Okay. You said that you like the, the moderns, right? The moderns because they are nicer to you. Maybe the amenities are better than the other places, right? Maybe there you can... Sometimes they don't have internet access, right? Because of the remote uh, place where they are located. Right? Uh -huh. What do you think, Rafael? Sorry, teacher, I don't understand. Lo que well, estamos platicando. Eh, ciertas partes no las capto. Okay. Es porque estoy ahí el oyente. Uh, no, 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 no. This is new. This is new. Okay. okay, this is new. We are talking about the ancient, ancient significa old, okay. historic, okay? okay, ancient, antiguo, right? Or do you prefer to stay in a modern, in modern, right? Modern hotel. What do you prefer? Ahí les muestro en ese site diferentes hoteles. Which ones do you prefer to stay at? De los que están viendo ahí, ¿cuáles son más bonitos, los históricos o los modernos? Para ustedes. I prefer, I prefer the ancient hotel. Ancient, okay. What about you, Jenny? Antigua Guatemala. Okay, good, good. So historical, right? Yes. Uh -huh. Okay, more traditional. Mm -hmm. Okay, Carla. Yes, because of the, the history in them, right? Mm -hmm. Okay, Carla prefers historics in Antigua Guatemala, right? There you go. Mm -hmm. What Thank about you? you? Uh -huh. Tell me, Carlos. Yes, uh, I think if I'm it's the first time if I go uh, this is the place I prefer uh, Anstead model, but is the second or another uh, time I prefer uh, a more modern. Okay, okay. So you you like better the modern style. Okay. Yes. Okay. Good. 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 Mm -hmm. Ok, entonces, pónganlo ahí en la plataforma, su respuesta, ok. La siguiente pregunta es, do you usually make your hotel reservations or someone else does it for you? Do you usually make your hotel reservations or someone else does it for you? In my case, my husband would do it, ok. In my case. I wouldn't do that. Maybe he is going to be in charge of doing it, right? Or maybe if I travel um, by business, then I think I will have someone else to look it up for me, right? What about you? Okay. La siguiente, la siguiente pregunta, ¿sí se entiende? A ver, Gilbert. Teacher, repeat, please. The second question. The, yes. se the second question is, do you usually make your hotel reservations or someone else does it for you? Hello, Hilbert. Hello, teacher. What do you think? Small one. 
someone else, okay? Yes. And what about you, Hilbert? Do you usually make your own hotel reservations or maybe someone else does the reservations for you? I never make a reservation. To Very stay good hotel. answer. Very good answer. I never make hotel reservations. Good, good. For example, if you go to a restaurant, do you make reservations? Uh, restaurants, yes. Okay, okay. And do you usually do it by yourself or someone else does it for you? Um... Do you wish usually make your hot dogs? Uh, talking about the restaurants. En este caso sería yo. Okay. No sé cómo I, okay, I, I do it. I, I, do. Do, it. Mm -hmm. I do it. En este caso es, do you usually? Do you, yes, I do. Right? Yes, I do. Yes, I do uh, it by myself. Yes. Okay. Good. Very good. What about you, Alma? I am. Is it Sabrina? Do you? Exactly. I am in one. Here we have Oscar and he says, I never make, okay? I never make hotel reservations, okay? I am prefer. Ah, this is Yancy. Tell me, I, Alma. I am prefer hotel in Antigua. Okay, ahí no decimos el verbo to be. Ahí solo decimos I prefer. I prefer, okay. Mm -hmm. I prefer. I prefer. Hotel. In Antigua. Great, great. Mm -hmm. So you like historic hotels? Yes. Okay, good, good. It's better. <laughs> okay, very good. Veamos. Tenemos por acá la de Carlos Roberto. I think when it is the first time. You visit the place. I prefer the antiquity. Okay. But when it is the second time on, on words, I prefer modern. Okay. Just to know, right? Just to know, making um, some culture uh, context, right? Mm -hmm. Okay. Me terminan de contestar ahí. Y vamos a ir a la conversacioncita que tenemos ahí en el manual. In our manuals, we have a conversation. Esta conversación es making a hotel reservation. Okay. Ok, así es como funciona ya haciendo preguntas, diciéndolo en afirmativo y en negativo, ¿verdad? Va acá. Ok, so let me read it for you and then I'm going to read it um, in a very, or in a slower way. Hello, thank you for calling the Golden Star Hotel. This is Jen, how can I help you? Hello, I need to make a reservation. Sure, may I have your name please? Of course, I'm Gerardo Gomez. Thank you, Mr. Gomez. When are you going to arrive? I'm going to arrive on Friday the 14th. How long are you going to stay with us, Mr. Gomez? I'm going to stay until Monday. Are you going to make the reservation for a single or a double room? 
a single room, please. Okay, I will do it slower. Hello, thank you for calling the Golden Star Hotel. This is Jen, how can I help you? Hello, I need to make a reservation. Sure, may I have your name, please? Of course. I'm Gerardo Gomez. Thank you, Mr. Gomez. When are you going to arrive? I'm going to arrive on Friday the 14th. How long are you going to stay with us, Mr. Gomez? I'm going to stay until Monday. Are you going to make the reservation for a single or a double room? A single room, please. Okay. Is there any question about the vocabulary in this conversation? Mm, no. no Until, Until hasta. Hasta. Mm -hmm. Is there any other question? No, teacher. Okay, then. Nos vamos yeah. a ir al breakout room y así vamos a llenar también, okay, esta forma, okay, como que uno de ustedes es el agente, ¿verdad? Y el otro va a ser el que está haciendo la reservación. Cuando uno está contestando el teléfono para atendiendo al cliente en una reservación llena una eh, un formulario verdad para que quede asentado que está haciendo la reservación qué cosas está pidiendo ok vamos a practicar entonces la conversación on page 41 vamos a hacer la actividad 2 a la vez que vamos haciendo la conversación entendido yes, teacher. ok Okay, let's see. Oscar Alberto, Luis Ernesto, please join to your rooms. Teacher, no me envía a mí, este, no me aparece ahí la invitación. 
abajo donde tiene los tres puntitos o donde dice sala de grupos pequeños, hay un circulito rojo que le dice en qué sala está. Hello, Jan, sí. Teacher, no, no había nadie. No se unió, ¿verdad? Aquí estoy tratando de, con, de contactar a este niño. Aquí está a la par, ¿verdad? Oscar Alberto, pero no sé qué le sucede. Ya se fue para allá, creo. Quiero ver. Okay. No, se salió. Se salió. No, no, ya está ahí en la, en el, la sala. Ya está ahí. ¿La mando de regreso? Ok. Um, yo creo que puede irse usted. Mire abajo donde dice... Ok. Seventeen. Single yes. room. Or single room. Single room. Very good. Okay. That's it. Yes. Good. Okay. We practice again if you want. Ah, okay. Don Jose, eh, I don't know if Ro oh, please. Okay. Hoy al revés, si quieres. Okay. Comienzo. Yes. Yeah, okay. Hello, thank you for calling the Golden Star Hotel. This is Jen. How can, how can I help you? Hello, I need to make a reservation. Sure, may I have your name, please? Of course, I am Gerardo Gomez. Thank you, Mr. Gomez. When are you going to arrive? I'm going to arrive on Friday 14. How long are you going to stay with us, Mr. Gomez? I'm going to stay until Monday. And, uh, are you going to make the reservation for a single or double room? A single room, please. Okay. Y hoy contestamos ahí abajo, practicamos otra vez. Eh, ¿Alguna palabra que considere que está muy difícil de pronunciar de esta? Eh, varias. <risa> vale. no, no, este, sí, no, esa que le preguntaba si me costaba, o sea, stay, me dijo. Stay. Uh -huh. Ajá, I'm going to stay. Eso, así se hace que eso. Hello, Carmen. Oh, eh, Hazel tiene problemas con su señal, dice. Oh, okay. Do you want to practice in another group at this moment, Carmen? No. No? No. Okay. ¿Va a seguir practicando con Hazel a través del chat? ¿O le, no. le hace... 
hasta este momento ella me dijo que tenía problemas, de hecho no sabía porque no, no le salía la señal para decirme y como no uh -huh. sabía, no nos habíamos escrito. Oh, ok, va, entonces eh, las voy a pasar a otro grupo, así Hazel puede estar de oyente y usted puede practicar, ok. estaron compañeros? Yes, Carmen. Eh, ¿Les quedó a Jen? Jen? Yes. Yes. Guess, no. Guess is a, a, a ¿cómo se llama? Huésped. Uh -huh. Guess is a Gerardo Gómez. ¿Invitado? Gerardo, Gerardo Gómez. Mm -hmm. Gerardo Gómez. Ajá. Check-in Friday the, the 14th? 14th. Yes. yes. Check-out Sunday the, ah, the 17th. 17th, Monday. Monday the 17th? Yes. Okay, thank you. And he, he won a single room. Ah, single room, yes. Thank mm -hmm. you. Do you want to practice the, the, the conversation? Uh, ¿Ya practicaron ustedes? Yeah. Okay. Se ¿Con quién practico? Si se eh. puede. With Rafael. Ok. okay. <laughs> ¿Quién comienza? Eh, whatever you want. Ok. <clears throat> Hello. Perdón. Ah, perdón. Hello. Thank you for calling the Golden Star Hotel. This is Jen. Uh, how, how can I help you? Hello, I need to make a reservation. Sure, may I have your name, please? Of course, I'm Gerardo Gomez. Thank you, Mr. Gomez. When are you going to arrive? I'm going to arrive on Friday 14th. How long are you going to stay with us, Mr. Gomez? I'm going to stay until Monday. Are you going to make the reservation for a single or double room? A single room, please. Okay. ¿Quieres que comience ahora? Okay, class, let's, le let's look at this uh, form, okay? This form contains all the aspects of a reservation at the Golden Star Hotel, right? So, who is the agent? Who Jen. Is in the call? Okay, Jen, Jen. Jen. very Jen. good. Mm -hmm. Who is the guest? What's his name? Mr. Okay, Mr. Gerardo Gomez. Okay, Mr. Gerardo Gomez. I'm sorry. Was it Gerardo? Gerardo Gomez. Gerardo Gomez. Okay. Mr. Mr. Gerardo Gomez. Ah, okay. Bueno, en inglés no ponemos tildes, fíjate. 
pero sí con la MST, vamos a ver. Okay. Por eso a veces los, los que, los uh, personas nativas del inglés, en vez de decir comes, dicen comes, right? Porque mm. si lo escribes sin una tilde, aunque lo escribiera con una tilde, right? Con comes no saben cómo leer la tilde, ¿ok? Los que no tienen idea de eso, ¿verdad? Pero eh, no está mal que usted mantenga la tilde de su nombre, ¿ok? O de su apellido. So, when is the check-in? Friday, Friday, Friday the 14th. Friday the 14th. Friday the 14th. Friday the 14th. Okay. And when is the checkout? Monday the 17th. Monday the 17th. Monday the 17th. Of the 17th. Excellent, the 17th. Uh -huh. Is he going to make a reservation for a single or a double room? Single, single room. Okay, hey, then single room. There we go. Nice. Very good. So now here we have everything we need to know about the reservation, right? That's the data. Ahora, cuando nosotros hacemos una reservación o cuando hacemos una llamada telefónica a customer service o a cualquier tipo de departamento que vamos a hablar con alguien, Vamos a utilizar un lenguaje formal y amable. Entonces, tenemos este, esta estructura para decir would like, para decir que usted quiere algo. Veamos entonces el grado de respeto sería I want is direct. I want is very direct. Y usted lo puede hacer con sus allegados, ¿verdad? Con alguien que usted tiene confianza, I want, right? I need. Ah, bueno, pero la necesidad también tiene otro grado y otra percepción. Ok, when you need is that, es que usted no puede prescindir de eso, ¿verdad? Pero es un poquito más arriba que want, ¿verdad? Ahora, would like es que usted quiere, que usted necesita, ok, las dos cosas, pero en una muy, muy respetuosa forma, ok. Bien, entonces ahí hemos cubierto... Eh, este tema de be going to ok, en la siguiente página en 42, ahí encuentran un cuadro de gramática, le pueden dar una leída también, verdad para que eh, recuerden la estructura que hemos visto, positiva negativa, pregunta directa y la pregunta con WH verdad, acuérdense que lo que se conjuga es el verbo ¿cuál sí. verbo? B, uh -huh. el verbo be. ¿De acuerdo a qué se conjuga? Al sujeto, ¿verdad? De acuerdo al sujeto. Ok, people, it's almost 10. Mm, it's 10 already, right? 10. So I'm going to call the roll. And remember, you have to turn on your cameras and say present when you hear your name. By the way, guys, what date is today? What date is today? Wednesday. Today, today is? Wednesday. Wednesday. Okay. Siempre busquemos usar el lenguaje formal. It's. Today is. Okay. Para que seamos educados, right? Today is Wednesday. No olviden cómo decir la fecha. A ver. It's uh -huh. Wednesday. Today is Wednesday, 6th of July. Okay, very good. That's a complete way to say it. Very good. But we can say Wednesday, July the 6th. Right? There you go. Alma Verónica Castro de Serrano. Present teacher. Carlos Roberto Alemán Prudencio. Present teacher. Douglas Ernesto Campos Moss. Present teacher. Gilbert Osmildo Molina Ramos. Present teacher. Hazel Elizabeth Navarro de Cervellón. Present teacher. Hernán Antonio Chacón López. Present teacher. Jennifer Annette Pérez Landaverde. Present. 
eh, mencioné a Idalia? No, no. Oh, ok. Idalia Elizabeth Reñas de Hernández. Present teacher. Ok. José Yair Lobo Pérez. Present. Karen Yamilet Rivas de Ayala. Present teacher. Luis Ernesto Majano Valle. Present teacher. Luis Reinaldo Ruano Pinto. Oscar Alberto Reyes Avelar. Present. Ok. Oscar Leonel García Magaña. Present. Rafael Alexander Cerna Díaz. Present teacher. Rosa del Carmen Santa María Tobar. Present teacher. Nancy Guadalupe Erazo García. Present. Jenny Olivia Peña de Peña Maldonado. Present teacher. Ok. Georgina Beatriz Saldaña de Guzmán. Present teacher. Okay. Juan Francisco Salmerón Alas. Present teacher. Carmen Inés Montes de Fermán. Present teacher. Carla Vanessa Prunera. Present. Ok, people, I have the session one-on-one uh, -on -one available. Ok, en todo caso, como comenzamos nuevamente la lista, le tocaría a Roberto, según la lista, el número tres en este caso, ¿verdad? Porque uh, Carlos Roberto, si quisiera quedarse el día de hoy... Uh, I don't have any question, teacher. Okay, if you don't have, it's not a problem. Is there anyone who wants to stay with me in the session one-on-one -on -one to ask questions? Teacher, uh, I have a question in homework uh, today. Okay, do you want to stay with me? Um, question number four. Okay, 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 Jenny. I, I think you don't want to stay with me, right? <laughs> Ok, question four. What about question four? Uh, decíamos de que tiene que agregarle you, ¿verdad? ¿Era la número cuatro? Yes. yes. Ok, tiene que agregarle you nada más. Y no le so, tiene que poner punto. Uh, only you. Only you. Yes. Ajá. <laughs> uh -huh. There yes. starts. O sea, tiene que poner you are going mm -hmm. to have, right? <laughs> A um, ver. Got it? Okay. okay. There you go. There you go. Thank you, teacher. Nadie más se quiere quedar, de verdad? <laughs> ¿Por qué? <laughs> okay, no problem. No problem. <laughs> Then, have a very good night. Remember to do your homework and see you tomorrow, guys. Okay, stay you. safe. Bye. 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 Take Bye. care. Bye. Goodbye. Good night. Bye. Good night. Bye. Good night. Good night, teacher. Have a good night, Douglas. Good night, right. teacher. See you tomorrow. Okay, see you tomorrow, Juan.